peço pelos obsediados. A obsessão é a ação persistente de um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Obtera todas as faculdades mediúnicas, traduz-se na mediunidade escrevente pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros. Os espíritos maus pululam em torno da terra em virtude da inferioridade moral e da, de seus habitantes. A ação mal, malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a abraços neste mundo. A obsessão, como as enfermidades de todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. A causas físicas se opõem forças físicas. A causa moral tem-se de opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma. Pelo que é necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor. Sem recorrer a terceiros, o auxílio destes se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em, pro... e em processão, porque aí, não raro, o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre, a obsessão exprime a vingança que um espírito tira e que, com frequência, se irradia nas relações que o obsediado manteve com ele em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsediado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares, que eu as repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau, mediante a ação idêntica à do médium curador nos casos de enfermidade. Cumpre-se elimine o fluido mau com o auxílio de um fluido no melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Esta, esta a ação mecânica, mas que não basta. Necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente, ao qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quando maior a floresta, tanto maior será, igualmente, a autoridade. E, não é tudo, para garantir-se a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo de, do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Pode-se então lograr a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso de sua vontade e da sua prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último o lança, visto que, então, longe de secundar, repele toda a assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Em todos os casos da obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Meu Deus, permite que os bons espíritos me livrem do espírito mafazejo que se ligou a mim. Se a sua vingança se torna, se, se toma, se é uma vingança, se é uma vingança que toma dos agravos que eu lhe haja feito outrora, tu a concedes, meu Deus, para minha punição, e eu sofro as consequências da minha falta. Que o meu arrependimento me granjeie o teu perdão 
e a minha liberdade. Mas, seja qual for o motivo, imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia. Digna-te de lhe mostrar o caminho do progresso, que eu desviará do pensamento de praticar o mal. Possa eu, de meu lado, retribuindo-lhe com o bem, o mal, induzi-lo a melhores sentimentos. Mas também sei, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam possível das influências dos espíritos imperfeitos. Dá-me a luz de que necessito para os reconhecer. Combate sobretudo em mim o orgulho que me cega com relação aos meus defeitos. Qual não será a minha indignidade? Pois, que um ser malfazejo me pode subjugar. Faze, ó oh meu Deus, que me sirva de lição para o futuro este golpe desferido na minha vaidade. Que ele fortifique a resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor, daqui por diante, uma barreira às más influências. Senhor, dai-me forças para suportar com paciência e resignação essa prova, compreendo que, como as outras, há de ela concorrer para o meu adiantamento, se eu não lhe estragar o fruto com os meus queixumes, pois me proporciona ensejo de mostrar a minha submissão e de exercitar a minha caridade para com um irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Assim, Jesus, todos nós somos falhos em de nossas ações diárias, às vezes magoamos os outros, se ainda fazemos isso no presente, como seria num passado distante, onde não tínhamos ainda sido tocado pelas luzes do teu Evangelho. Portanto, Jesus, permita-nos, Senhor, que as luzes do teu Evangelho fortaleçam nossas almas no caminho do bem e que possamos termos compaixão para, com os nossos obsessores e que eles, Jesus, possam despertar para as Deus, despertar para a importância de cumprirem as leis de Deus e seguirem com fé e determinação o caminho renovador de cada espírito que precisa seguir. Que assim seja. Deus onipotente, digna-te de me dar o poder de libertar da influência do Espírito que obsedia. Se está nos teus desígnios por termo a esta prova, concede-me a graça de falar com autoridade a esse Espírito. Bons Espíritos que me assistis, e tu, meu anjo guardião, dai-me o vosso concurso e ajudai-me a livrá-lo do fluido impuro em que se acha envolvido. Em nome de Deus onipotente, Adjuro o espírito malfazejo que o atormenta a que se retire e desperte para a luz divina, para buscar assim encontrar paz e harmonia em seu coração, para encontrar paz e harmonia em sua alma, para encontrar paz e sabedoria em teu espírito, e assim, Senhor, poder seguir com fé e determinação pelos caminhos refazedores da vida. Abençoe Jesus a esses pobres espíritos que ainda perdem tempo em obsediar, em atormentar, achando os senhores absolutos da lei. E, no entanto, o Senhor necessitam de amparo para poderem estar realizando o melhor em sua caminhada. Que assim seja. Prece pelo Espírito Obsessor. Deus infinitamente bom, a tua misericórdia imploro para o Espírito que obsedia. Faze entrever as divinas claridades a fim de que reconheça falso caminho por onde veredou. Bons espíritos, ajudai-me a fazer-lhe compreender que ele tudo tem a perder, praticando mal, e tudo a ganhar, fazendo bem. Espírito que te compraz em atormentar, escuta-me, pois que te falo em nome de Deus. Se quiseres refletir, compreenderás que o mal nunca sobrepujará o bem, e que não pode ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Possível lhes fora preservar as pessoas dos teus ataques, se não o fizeram, foi porque ele ou ela tinha de passar para uma prova. Mas quando essa prova chegar ao ter seu termo, toda a ação sobre tua vítima te será vedada. O mal que houveres feito, em vez de prejudicá-la, terá contribuído para o seu adiantamento e para torná-la, por isso, mais feliz. Assim a tua maldade te las há empregado em pura perda e se voltará contra ti. Deus, que é todo poderoso, e os Espíritos superiores, seus delegados mais poderosos do que tu, serão capazes de pôr fim a essa observação e a tua tenacidade. Se quebrará já de encontro 
a essa autoridade suprema. Mas por isso mesmo, que é bom, quer Deus deixar-te o mérito de fazer, que ela cesse pela tua própria vontade. É uma mora que te concede. Se não o aproveitares, sofrer lhes as deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos te esperarão. Serás forçado a suplicar a piedade e as preces de tua vítima, que já te perdoa e ora por ti. O que constitui grande merecimento aos olhos de Deus e as a presença apressará a libertação dela. Reflete, pois, enquanto ainda é tempo, visto que a justiça de Deus cairá sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Pondera que o mal que neste momento pratica cares na tua obstinação aumentarão de contínuo os teus sofrimentos. Quando estavas na terra, não terias considerado estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação do momento? O mesmo acontece agora quando és espírito. Que ganhas com o que fazes? O triste prazer de atormentar alguém? O que não obista que seja desgraçado, diga o que quiseres. E que te tornes ainda mais desgraçado. A par disso, vê o que perdes. Observa os bons espíritos que te cercam e dizem se assim, não é preferível a tua sorte a deles. Da felicidade que, go do que gozam, também tu partilharás, quando quiseres. Que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer, em vez do mal, o bem. Sei que não te pode transformar repentinamente, mas Deus não exige o impossível. Quer apenas a boa vontade. Experimenta e nós te ajudaremos. Faz que em breve possamos dizer em teu favor a prece pelos espíritos penitentes e não mais considerar-te entre os maus espíritos, enquanto te não converteres entre os bons. Jesus, divino mestre de amor e de misericórdia, sabemos que a ação dos espíritos imperfeitos sobre o mundo é intensa e de grande poder de destruição para os corpos físicos e para as atitudes morais das pessoas. Mas a tua força, Senhor, o teu amor é superior. Envolva Jesus e esses pobres espíritos nas bênçãos do teu amor, despertando-os para Deus. Que esses espíritos, ora que chamados obsessores, possam encontrar a luz do amor em seus corações. E entender a sublime missão do amor, de ajudar a prática do bem, de ajudar a prática da solidariedade e da caridade cristã. Ó oh, Divino Mestre Jesus, despertai os obsessores para Deus e que eles possam, Jesus, encontrar em paz e serenidade em seu caminho, encontrar em paz e serenidade em sua alma e poderem, Senhor, encontrarem a força para estarem mais próximos dos bons Espíritos que nos amparam hoje e sempre. Que assim seja.